ஹாய் ஒருவான் வெல்கம் டு போலி மேத்ஸ் திஸ் இஸ் சதீஷ் வித் யூ உறும்புகள் இழைஞ்சு போகுന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിലാണ് അവ ഇഴഞ്ഞു പോകാറ് അതുപോലെ സംഖ്യകളെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും സംഖ്യാ ശ്രേണികളെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലും അഭിവാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും നമുക്ക് മിനിമം ഒരു മാർക്കെങ്കിലും തരുന്നത് സംഖ്യാ ശ്രേണികളാണ് തീർച്ചയായും അത് പഠിച്ചേ പറ്റും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സംഖ്യാ ശ്രേണികളാണ് സാധാരണയായിട്ട് പരീക്ഷകളിൽ വരുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തേത് സമാന്തര പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് രണ്ടാമത്തേത് സമഗുണിത പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് സീക്വൻസ് ആണ് സമാന്തര ശ്രേണി സമഗുണിത ശ്രേണി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ജോമെട്രിക് സീക്വൻസ് ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പായി ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ശ്രേണികളുണ്ട് നമ്പർ സീക്വൻസുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പഠിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം എണ്ണൽ സംഖ്യാ ശ്രേണി നമുക്കറിയാം എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോയി എൻ വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഈ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി അപ്പോൾ ഈ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് അത് ഞാൻ മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ വരെയുള്ള എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എൻ വരെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണുള്ളത് ആ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഇവിടെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്നുള്ളത് പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണെങ്കിലോ അതായത് ഒന്ന് അധികം രണ്ട് അധികം മൂന്ന് അധികം നാല് അധികം എക്സെട്ര അധികം പത്ത് വരെ ആണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും തുക പത്ത് ഇൻറ്റു എൻ വരെ ആണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പത്ത് വരെ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അൻപത്തഞ്ചാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും തുക കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ടിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക അല്ലെ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒന്ന് അധികം രണ്ട് അധികം മൂന്ന് അധികം എക്സെട്ര അധികം എൻ സമം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മറക്കരുത് രണ്ടാമത്തേത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക നോക്കിക്കോണം ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് അധികം നാല് അധികം ആറ് അധികം എട്ട് അധികം എക്സെട്ര അധികം അവസാനത്തെ എന്നാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ടു എൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണികളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് നാലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ആറാണ് അപ്പോൾ എന്നാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ടു എൻ ആയിരിക്കും ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ആ ശരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ടു എൻ ആയിരിക്കും ഇത് തെറ്റിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം തെറ്റിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല പരീക്ഷകളിലും ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആ തെറ്റ് വരരുത് ഓർക്കണം ഒരു ശ്രേണി ഇരട്ട സംഖ്യ ശ്രേണിയിൽ എന്നാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ടു എൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്ര ടു എൻ വരെയാണ് അതിൻ്റെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച്
minus 1. Where is 2n minus 1? Where is it? Here we go. This is the same thing. That is the position of the position. Here we go. 5. 5 is the position of the position. 3 is the position of the position. The 3 is the position of the position. This is the position of the position. This is the position of the position. Then, 4 is the position of the position. That is the position of the position. Indah ini ke? Ini indah ini reti tu ini ni kal, bondo korau baik ke? Apo ini karya nurbanda mai, nama lupa dicuci ekram? Indah ane sengadi, hari itu ini, otte sengigal, aw otte seng, odi numbers, otte sengigal nama orang, lalu bondo, muna, anje, yeri, etc. Awasan, ini ni amat te otte sengia, tu ini minus one ana. Clear right man slide orang lalu, apo ini indah tuga kan tu dikian itu formula orang, ada ana, ini square. N yang nada, ini tiga formula ini mesti ada kita. N yang nada, awasan itu time yang nalla. Yaitu time unda yang nalla. N nalla sengil, awasan itu time yang nya, time ini yang no yang nya. Yang nalla irita sengil, awasan itu time two yang. Le, number of times n num, awasan itu time two yang nya. Yang nalla wajah sengil deh sengil, awasan itu time 2n minus 1 आण इए कारियम कृत्यमाई वोर्थ इरिकीगा इवे एड़ तुग गंडत्ता नोला फोर्मिले इम नोट्टि लेड़िदी पड़िकिया इद आण नमल एट्टो मात्ती आविश्यमाईट आध्धी में पड़िच्चो विक्यांडा संगधिकल Indonesia n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 आईडिक्यों ओर्थ वैक्के एंड़ दाना अदु बोले n n नल संगिगल्डे cube गल्डे तुगे उन्ड cube गल्डे तुगा आ cube गल्डे तुगा n into n plus 1 by 2 all square आण इद वलरे वलरे important आण इद वचल वरी चोधियम नमल चेहिए स्ट्रदिकनम 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube plus etc plus n cube आध्यत्ते n nल संगिगल्डे cube गल्डे सम्म आण cube गल्डे तुगे आण आद n into n plus 1 by 2 all square आण इवडे निंगल e formula इम अदु बोले e formula इम गुडे उन्न कम्पेर यहन इद्धर अंडूड उन्न कम्पेर यहन उन्न Indonesia எத்திரை அணன்ன நீங்கள் கங்க தரியும். என்னட்ட சோதிக்கிம் ஆத்தித்தே N NL சங்கிகள்டே கூபுகள்டே தூகை எத்திராம். மன்சிலாயோ? ஆத்தித்தே N NL சங்கிகள்டே தூக நீங்கள் கத்தாரியும். என்னட்ட கூபுகள்டே தூக எத்திரை அணன்ன சோதிக்கிம். எங்கனை உத்திரங்கிட்டும். N NL சங்கிகள்டே த Vocês Indonesia 
അല്ലേ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള എൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യയല്ല ഉള്ളത് ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണുള്ളത് എന്നിൻ്റെ വില ഇരുപതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൻ ഇരുപതായതുകൊണ്ട് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലും ഈ രണ്ട് പൂജ്യവും നാനൂറ് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നാനൂറ് ഓപ്ഷൻ ബി തെറ്റിക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അവിടെ ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണുള്ളത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എൻ ഇരുപതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ ഫോർമുല എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ ഇരുപതായതുകൊണ്ട് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നാനൂറ് ഉത്തരം കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് എങ്ങനെ ഒന്ന് അധികം രണ്ട് അധികം മൂന്ന് അധികം എക്സെട്ര അധികം എവിടെ വരെ നൂറ് വരെ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ത് ഈ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര എണ്ണൽ സംഖ്യ ഉള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ നൂറെണ്ണം ആണുള്ളത് ശരിയല്ലേ എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ അവസാനത്തെ ടേമും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നേരത്തെ അവസാനത്തെ ടേം എൻ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും എൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടാൻ എൻ നൂറായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി എൻ വരെയാണെങ്കിൽ തുക എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതല്ലായിരുന്നു ഫോർമുല പക്ഷെ ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് നൂറാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു അല്ലേ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നായി ശരിയല്ലേ ഈ രണ്ടും നൂറും കൂടെ വെട്ടിയാൽ ഇവിടെ അൻപത് കിട്ടത്തില്ലേ അല്ലേ അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാം അൻപതും നൂറ്റി ഒന്നും കൂടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗു അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഒരു പൂജ്യം കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അൻപത് അൻപത് അയ്യായിരത്തി അൻപത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ അയ്യായിരത്തി അൻപത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്